மாணவர்கள் அவரும் போதிக்க அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி வணக்கம் மாணவர்களே உங்கள் கணக்கிட்ட ஆசிரியபாலையர் கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் மூன்றாம் நாள் வகுப்பு பார்த்திருந்தோம் மறுசீரமைக்கப்பட்ட இலங்கை கணக்கெடு நியமம் மற்றது நிதி அறிக்கை நியமத்தின் அடிப்படையில் என்னை புக்கால் வெளியிடப்பட்ட மாற்றங்கள் உள்ளடக்கிய விடயங்களை பற்றி பார்த்து வந்திருக்கணும் அவை அந்த அடிப்படையில் பரீட்சை எழுகிற மாணவர்களுக்கு முக்கியமான விடயங்கள் தான் இருக்கும் தேர்ச்சி பதினொன்று எக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் தியரி வார பதங்கள் வார கேள்வி அமைப்புகள் அந்த தேர்ச்சி பயனுள்ளாம் பெரும்பாலும் வாரது அவை அந்த கேள்விக்கு நிறைய பேர் விடை தெரியாமலும் அப்டேட் பண்ணாமல் இருப்பியும் அப்படி அந்த விடயங்களை அப்டேட் பண்ண விடயங்களாக இந்த என்னை இந்த மறுசீரமைக்கப்பட்ட அந்த கைட் புக் இருக்குது அவை நீங்கள் அதை பார்த்து பயனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்குறது அந்த நாலாவது நாள் ஓப்பு பார்க்குறோம் சரி இதில் பழைய ஓப்புகள் வேணுமென்றால் டேன் கலிட்டின யூடியூப் சேனலோட ஆ போய் பாருங்கள் அந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வீடியோ என்னுடைய இருக்கும் என்னுடைய காட்சிப்படுத்தப்பட்ட நம்பரில் தொடர்பு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் அந்த வாட்ஸ்அப் கூடாக உங்களுக்கு அனுப்பிக் கொள்ள முடியும் ரைட் கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானம் அந்த மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானத்தில் ஏற்கனவே சொன்னால் ஆண்டுக்குரிய லாபமும் பெறும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானமும் பெறும் சரி ஆண்டுக்குரிய லாபம் பெறும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானமும் பெறும் இந்த ஆண்டுக்குரிய லாபம்னு சொன்னால் அறிக்கையுடன் நிறுவனத்தில் பொதுவாக தயாரிக்கப்படுகின்ற வருமான கூட்டின் ஊடாக காட்டப்படுகின்ற சேத்திரன் குறித்த காலப்பகுதிக்கான லாபம் என நட்டம் எனப்படும் அப்போ அறிக்கையிடம் நிறுவனத்தினால் பொதுவாக தயாரிக்கப்பட்ட வருமான கூறின ஊடாக குறித்த கால பெயர் சேத்திரனை காட்டுறது தான் அந்த சேத்திரனை உழைக்கிறது மூலம் உருவாகிறது தான் இந்த ஆண்டுக்குரிய லாபத்தை காட்டுறது ஆண்டுக்குரிய லாபம்னு சொல்லுவோம் அந்த வருகி பின் லாபம் தான் இப்போ தான் ஆண்டுக்குரிய லாபம் இல்லை காலப்பகுதிக்குரிய லாபம் சொல்லுவோம் அது எப்படி கணி 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 சொல்லி தந்தனான் போன கிளாஸ் விற்பனையிலேருந்து விற்பனை கிரியம் கழித்தால் மொத்த லாபம் மொத்த லாபத்தோட ஏனைய வருமானத்துக்கு முன்னால் வார தொகையோட கலி விநியோக கிரியம் நிர்வாக செலவு ஏனைய சில நிதி கிரியம் கழித்தால் வரிக்கு முன் லாபம் அதிலேருந்து களி வருமான வரியை கழித்தால் ஆண்டுக்குரிய லாபம் வரும் அந்த ஆண்டுக்குரிய லாபத்துக்கு தான் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானம் செய்யப்போம் ஏனைய கணக்கெடு நியமங்களுக்கு அமைய ஏற்படுத்த குறித்த லாபங்கள் நட்டங்கள் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானமாக உலகப்பட வேண்டும் என நியமத்தின் ஊடாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாறான லாபம் என நட்டம் அதாவது நீங்கள் எல்கேஎஸ் பதினாறு ஊடாக ஆதனம் பொறிமற்ற உபகரணங்களை மீள் மதிப்பீடு செய்யும் போது ஏற்படுகின்ற மிக தொடர்பான விடயங்கள் இந்த ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துக்கு வரும் அவை ஏற்கனவே போனதாக சொன்னான் அப்போ குறிப்பிட்ட அவ்வாறான லாப நட்டம் மேலே குறிப்பிட்ட மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானத்தின் வரை விளக்கணத்துக்கேற்ற உரிமையாண்மையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாலும் இந்நியமத்தின்படி குறித்த காலப்பகுதிக்கான லாபம் இல்லை நட்டத்தினுள் உள்ளடக்கப்படுவதில்லை வெளியிடப்பட்டுள்ள அவை குறித்த காலப்பகுதிக்கான லாப நட்டத்தினுள் இனம் காணப்படவில்லை அவையே ஆகவே இது இந்த விடயங்கள் உதாரணமாக முதன் முதலாக மூலமாக இப்படி செய்ய மிக வந்தால் அது ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துக்கு தான் காட்டுவோம் எக்காரணம் கொண்டும் ஆண்டுக்குரிய லாபத்துக்கு வராது சரியான அதுதான் சொல்ல வாரம் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துக்கு வேறு சாரி ஆதனம் பொறிமற்ற உபகரணங்களின் மீள் மதிப்பீட்டு மிகை காரணமாக ஆதனம் பொறிமற்ற உபகரணங்களின் மீள் மதிப்பீட்டு மிகை காரணமாக உரிமையாமை அதிகரிக்கும் இப்போ காணி நாங்கள் அஞ்சு லட்சம் ரூபாக்கு வாங்கின காணியை வருஷ முடிவில் ஆறு லட்சமாக மீள் மதிப்பீடு செய்கிறோம் என்றால் அதில் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு லட்சம் ரூபா அதிகரிப்பு அந்த மீள் மதிப்பீட்டு மிகையால் வாரது உரிமையாண்மை அதிகரிப்புன்னு சொல்லுவோம் இதற்கேற்ப இந்த இதற்கேற்ப வருமான கூட்டின் கூட்டின் ஊடாக இனம் காணப்படாத உரிமையாண்மையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய லாபம் அல்ல நட்டம் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானமாக இனம் காணப்பட வேண்டும் அப்போ வருமான கூறி இனம் காணப்படாத உரிமையாண்மையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய லாப நட்டம் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானமாக இனம் காணப்பட வேண்டும் காப்போத உயர்தர பரீட்சையில் அதாவது முற்றுமடங்கிய வருமானத்தின் கீழ் ஏனைய வருமானத்தின் கீழ் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணம் தொடர்பான மீள்மா இப்படி சீராக்க மாட்டேன் ஜனா கலந்துரையாடுறோம் மற்றதை வந்து நீங்கள் ஜூனிசிட்டியிலோ இல்லை மேற்படிப்பிலேயோ படித்து கொள்ளுங்கோ இங்கே நாங்கள் பார்க்குறது ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்கள் இந்த மீள் மதிப்பு இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்கள்னா கொண்டு செல் மீதியில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் அது மிகையாக இருந்தால் மீள் மதிப்பிட்டு மிகையாகவும் குறைவாக இருந்தால் மீள் மதிப்பிட்டு குறைவாகவும் கொள்ளப்படும் அப்போ முக்கியமாக கொண்டு செல் மீதி 
கொண்டு செல் மீதி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளே கிரியத்திலிருந்து திரண்ட பெருமானத்தை கழிச்சுவார் கிரியத்திலிருந்து திரண்ட பெருமானத்தை கழிச்சுவார தொகையைத்தான் சொல்லுவோம் கொண்டு செல் மீதின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆதனம் பொறி மற்ற உபாயங்களில் மீள் மதிப்பீட்டு சீராக்கத்தை மாத்திரம் கலந்துரையாடினால் இங்க ஏலை பொறுத்தையும் ஓகே இதற்கேற்ப வருமான கூற்றுள்ள குறித்த கால பகுதிக்குரிய லாபமேலை நடத்துடன் முற்றுமடங்கிய வருமானத்தை கூட்டுவதன் மூலம் குறித்த கால பகுதிக்கான மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப ஆண்டுக்குரிய குறித்த காலம் அல்லது ஆண்டுக்குரிய மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளப்படும் என்றால் ஆண்டுக்குரிய லாபம் குறித்த கால பகுதிக்குரிய லாபத்துடன் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானம் அந்த அமுல்மா இப்படி மிக அளவார் அந்த சீராக்கங்களை கூட்டுவதன் மூலம் பெறப்படுவதால் ஆண்டுக்குரிய மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானமா சரியானே அப்ப இனி பிள்ளை விடாயங்கோ செலவுகளின் வகைப்படுத்தல் செலவுகளின் வகைப்படுத்தல்ல நிறுவனம் ஒன்றின் லாபம் அல்ல நட்டத்தை கணிப்படுவதற்காக நிறுவனம் ஒன்றின் லாபம் அல்ல நட்டத்தை கணிப்படுவதற்காக உங்களுக்கு தெரியும் வருமானமும் தேவை செலவினம் தேவை அப்ப இந்த வருமானங்கள் செலவினம் தரமா வருமானம் பார்த்துட்டோம் இப்ப நான் செலவினம் சம்பந்தமா விடையத்தை பார்க்க போறோம் நிறுவனம் ஒன்றின் லாபம் அல்ல நட்டத்தை கணிப்படுவதற்காக இனம் காணப்பட்டுள்ள செலவுகள் அவரின் தன்மை அல்ல தொழிற்பாடுகள் என வகைப்படுத்த முடியும் செலவுகளை தன்மை அடிப்படையிலும் தொழிற்பாடு அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்த முடியும் காப்போத உயர்தரத்தில் தொழிற்பாடின் அடிப்படையில் நான் செலவுகளை வகைப்படுத்துறேன் தொழிற்பாடு அடிப்படை அதாவது தன்மை அடிப்படை தேவையில்லை கலந்துரையாடல் போதுமானோம் அப்ப செயற்பாடு அல்ல தொழிற்பாடு அடிப்படையில் நம் செலவுகளை வகைப்படுத்துகிற பேரி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ரைட் அந்த ஃபோமர் கம்பெனி பிரசுர மொழிக்கான ஃபோமரை பார்த்தீங்கன்னா சரி விற்பனை இருக்குது விற்பனை புரள்வுன்னு சொல்லுவியோம் விற்பனை கிரியத்தை வி விற்ற சரங்கின் கொள்வீரியன்னு சொல்லலாம் பாசிபிள் அப்போ விற்பனையிலேருந்து விற்பனை கிரியம் கழிச்சால் மொத்த லாபம் அதோட ஏனைய வருமானம் கூட்டப்படும் அதை குறிப்பு ஒன்று போடுவோம் அங்கே கம்பெனிக்கான ஜிஏக்கு விநியோக கிரியம் நிர்வாக செலவு ஏனைய செலவு நிதி கிரியம் கம்பெனிக்கான ஜிஏக்க விநியோக கிரியம் நிர்வாக செலவு ஏனைய செலவு மேலே வந்து நிதி கிரியம் கீழே வேணுமா விநியோக கிரி ஏனைய செலவு மேலேயும் நிதி கிரியம் கீழேயும் விநியோக கிரியம் நிதி கிரியம்னு சொல்லுவோம் நிர்வாக செலவு ஏனைய செலவுன்னு சொல்லுவோம் செலவு என்ன பண்ணு க விவலத்தையும் கூட்டி வார தொகையை இஞ்சால கழிப்போம் கழித்து வாரதை சொல்லுவோம் வரிக்கு முன் லாபம்னு சொல்லுவோம் வரிக்கு முன்னரான லாபம் அதில் வரிக்கு முன் லாபம்னு சொல்லுவோம் சரியானே இப்போ அதுக்கெல்லாம் களி வருமான வரி வேறும் அதை கழித்தால் ஆண்டுக்குரிய லாபம் இல்லை கால போதைக்குரிய லாபம் வேறும் அதுக்குள்ள கூட்டு ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானம் மீள் மாய்ப்பிடி மிக சம்பந்தமாக விடையும் கூட்டப்படும் கூட்டி வாரது ஆண்டுக்குரிய மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானமாக பெறப்படும் இனி பயிற்சிக்கு பெறுவோம் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முடிவடையும் வேறதுக்கான வரையகப்பட்ட நாதன் பிஎல்சியை பின்வேறும் தவமாக தரப்பட்டுள்ளது விற்பனை அறுநூறு விற்பனை கிரியம் நூற்றி எண்பது செயற்பாடு செலவு நூற்றி இருபது மோட்டார் வாகன விற்பனை ஆதாயம் எண்பது சாதாரண பங்கு செலுத்திய இடைக்கால பங்கலா நூற்றி அஞ்சு மீள் மதிப்பீட்டு குறைவு அலுவலக வாகனம் நூற்றி முப்பது மீள் மதிப்பீடு மிகை கடிடம் நூற்றி எண்பது முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முடிவடையும் வேடத்துடன் அலுவலக உபகரணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட முதலாக மீள் மதிப்பிடும் போது போன கடந்த காலத்தில் மூலமாக செய்ய போது தொண்ணூறாயிரம் ரூபா மிக ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ முடிவடைய மேடத்து கட்டிடமானது முதன் முதலாக மூணு மாய்ப்பீடு செய்யக்கூடும் அப்போ பேருங்க அப்போ கட்டிடம் முதன் முதலாக மூணு மாய்ப்பீடு மிக வந்தபடியால் அது அப்படியே நூற்றி எண்பது ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துக்கு அப்போ அங்கே போ ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துக்கு எல்லாம் போகும் ஆனால் அலுவலக உபகரணம் சம்பந்தமாக ஏற்கனவே பாருங்க நூற்றி முப்பது எங்களுக்கு மூணு மாய்ப்பீடு குறைவு இந்த வருஷம் வந்துருக்கு அப்போ இந்த வருஷம் வந்து நூற்றி முப்பது மீள் மாய்ப்பீடு குறை வந்தபடியால் நீங்கள் தொண்ணூறு நீங்கள் ஏற்கனவே மிக இருக்கிறபடியா தொண்ணூறு நீங்கள் ஏனைய முத்துமடங்கி வருமானத்துன்னு கழிச்சு காட்டுவீங்கள் மேலே மாய்ப்பிடுற அந்த நாற்பது மேலே மாய்ப்பிடுற செலவை கொண்டு நீங்கள் ஏனைய செலவை காட்டுவீங்க எங்கே காட்டுவீங்க ஏனைய செலவை காட்டுறதா இருக்கும் சரி கேட்ட கேள்வி போகிறோம் ஆரம்பத்திலேருந்து நிறுத்தி வைத்த வருமானம் மூணு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் இருக்கு 
ஹெல்கேஸ் உண்டு கம்மிய முடிவிடம் வேடுறதுக்கான லாம நட்டம் மற்றும் ஏனிய முற்றும் இடமாக கூட தயாரிக்க அந்த மாதிரி கம்மிய தயாரிக்கட்டும் அதில் விற்பனை அறுநூறு ஓகே மாற்றம் இல்லை விற்பனை கிரியா நூற்றி எண்பது அப்படியே வேணும் கழித்தால் அப்படியே உங்களுக்கு நானூற்றி இருபது மொத்த லாபம் வேணும் அதுக்கெல்லாம் மோட்டார் வாகனம் விற்பனை மீதான ஆதாயம் லாபம் என்பது கூட்டப்படும் செப்பாடு செலவுகள் அது தரப்பட்ட செப்பாடு செலவுகள் நூற்றி இருபதை கழிப்பீங்கள் உபகரண மீள் மதிப்பிடம் நட்டம் ஏற்கனவே சொல்லி தந்தனால் நூற்றி முப்பது குறை வருது ஆனால் ஏற்கனவே மிக தொண்ணூறு அப்போ ஈடு செய்யலாம் இப்போ மேலேமாக எப்படி நாற்பதை கொண்டே நட்டமாக காட்டுவீங்க அப்போ நாற்பது செலவாக காட்டுவீங்க தொண்ணூறாக வந்து ஏனைய முற்றுமடைங்க வேற மாதிரி இருந்து கழித்து காட்டுவோம் முத முதலாக கடிடம் மீள் மதிப்பீடு செய்ய மிக வந்தால் அது ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வேற மாதிரிக்கு வேற தொண்ணூறு ஆகிய நான் முப்பது திருப்பி வேணுமா பண்ணிக்கொள்ளும் சரியா பிள்ளையாலே ரைட் அடுத்த வேலை போவோம் முப்பத்தொன்று மூன்று அடிக்கடி வார பேப்பர் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று முடிவடைய மேடத்துக்கான இனங்கான வேண்டிய மொத்த வருமானம் மொத்த செலவு இப்போ நீங்கள் மொத்த வருமானத்துக்கு என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த அறுநூறுவா என்ன வருமானம் வரும் விற்பனை வருமானம் வரும் ஏனைய மொட்டமான விற்பனை ஆதாயம் என்பது வரும் முதன் முதலாக முதல் மைப்பிடிச்ச மிக நூற்றி எண்பது வரும் அப்போ அறுநூறும் எண்பதும் அறுநூற்றி எண்பதும் நூற்றி எண்பதும் எண்ணூற்றி அறுபது மொத்த செலவுக்கு என்ன வேறுமன்னா சேப்பாடு செலவு வேறும் நூற்றி இருபது அதே மாதிரி விற்பனை கிரியம் நூற்றி எண்பது வேறும் மீள் மதிப்பிட்டு குறைவு அந்த நூற்றி முப்பதை காட்டுவீங்க இப்போ நானூ முப்பது வேறு மொத்த வருமானத்து மொத்த செலவுக்கு விடப்பட அந்த நானூ முப்பது மொத்த முற்று மடங்கு வருமானம் வேறுமண்டு ஏற்கனவே போன கிளாஸ் பிள்ளாங்கப்படுத்தினான் மொத்த வருமானத்துக்கும் மொத்த முற்று மடங்கிய மொத்த செலவுக்கும் விடப்பட்ட வித்தியாசம் மொத்த வருமானத்துக்கும் மொத்த செலவுக்கும் விடப்பட்ட வித்தியாசம் மொத்த முற்று மடங்கிய வருமானம் நானூற்றி முப்பதாயிரம் அதை நம்ம பண்ணிக்கொள்ளும் மொத்த வருமானம் எப்படி கணிக்கப்பட்டிருக்கு மொத்த செலவு எப்படி கணிக்கப்பட்டிருக்கு மிகையாக இருந்தால் வருமானமாக காட்டுங்க குறைவாக செலவினமாக காட்டுங்க சரியா ரைட் அடுத்த வேலை போகிறோம் முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முடிவடையும் வேடத்துக்கான காணப்பட வேண்டிய முற்றுமடைங்க வருமானம் சரி அந்த மொத்த முற்றுமடை வருமானம் எங்கே சொல்லிட்டு ஆண்டுக்குரிய லாபம் முன்னாடி நாற்பதோடு ஏனைய முற்றுமடை வருமானம் தொண்ணூறு நூற்றி எண்பது ப்ளஸ் தொண்ணூறு மைனஸ் தொண்ணூறு ப்ளஸ் நானூறு முப்பது ஆண்டுக்குரிய மொத்தம் முற்றுமடைங்க வருமானம் சரி இனி ஆரம்ப நிறுத்தியற்ற வருவாய் முன்னூற்றி பதினெட்டோட ஆண்டுக்குரிய லாபம் தான் கூட்டணும் என்பதை மறந்துடுறாயங்கோ சில பிள்ளைகள் அந்த உரிமையாண்மை மாற்றக்கூடு செய்யுங்க ஆண்டுக்குரிய மொத்தம் முற்றுமடைங்க வருமாது தவறுதலாக கொண்டு நிறுத்திய வருமாத்துக்கு போட்டுருங்க கவனிச்சுக்கணும் ஆண்டுக்குரிய லாபம் ஆனால் வேடிக்கு பின் லாபம் பேந்து செலுத்தி எடைக்காரப்பாங்க லாபம் கழிப்பம் நிறுத்தி வேறுமான கணக்கு வரவு காசு கணாச்சிரம் கூட்டி போட்டு கழிச்சிங்க என்றால் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து நூற்றி அஞ்சு கழித்தால் இறுதி நிறுத்தி ஏற்ற வருமானம் அஞ்சூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பொது தூக்கத்தை மாற்றினாலும் கழிக்கணும் நிறுத்தி தருமானத்தை மூலம் ஆக்கினாலும் கழிக்கணும் ஆண்டுக்குரிய நட்டம் வந்தால் அதையும் கழிக்கணும் இது ஆண்டுக்குரிய லாபனுடைய கூட்டம் செலுத்தி அடை கால பங்கெல்லாம் கழிக்கும் பங்குதாரை பங்கெல்லாம் கொடுத்தா கம்பெனி உழைத்த லாபத்தை தான் கொடுப்போம் அப்போ நிறுத்தியத்தை வருமான கணக்கில் மைனஸ் பண்ணுவோம் நூற்றி அஞ்சு வளர்ந்தான் அந்த முற்றுமடங்கிய வருமானக்குள்ள வார விஷயம் முற்றுமடங்கிய வருமானக்குள்ள வார விஷயம் அடுத்த வடையத்தை போவோம் இது ஒரு பகுதி ஒன்றில் பாசிபிளில் கடந்த கால பரிச்சு வினாக்களில் வந்த கேள்விதான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதே சார்ந்து சம்மந்தமாக கேள்விகள் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பாசிபிளிருந்து வேறு உரிமையாண்மை மாற்ற கூற்று நிதி குறிக்கும் கூறில் மூன்றாவது அறிக்கையிடம் காலப்பகுதியில் உரிமையாண்மையில் நிகழ்ந்துள்ள உரிமையாண்மையில் நிகழ்ந்துள்ள கூறப்பட்ட சாதாரண பங்கு மூலம் ஒதுக்கங்கள் மீள் மதிப்பீடு ஒதுக்கம் 
ഒതു ഒതുക്കം നിർദ്ധിയേറ്റ വരുമാണ് ഒരുമയാന്മയിൽ നികന്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരുമയാന്മയെ മാറ്റക്കൂട്ടി നൂടാക വെളിപ്പെടുത്തി കാട്ടപ്പെടും അപ്പൊ അരിക്കേടും കാലപ്പൊതിയിൽ ഒരുമയാന്മയിൽ നികന്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരുമയാന്മയെ മാറ്റക്കൂട്ടി നൂടാക വെളിപ്പെടുത്തി കാട്ടപ്പെടും ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിനുൾ ഒവ്വൊരു ഒരുമയാന്മ കൂറുകൾക്കുറിയ തലപ്പിക്കളിൻ കീഴ് കാട്ടപ്പെട വേണം അപ്പൊ അരിക്കേടം കാലപ്പൊതിൻ ഒരുമയാന്മയിൽ നികന്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരുമയാന്മയെ മാറ്റക്കൂറ്റിനൂടാക വെളിപ്പെടുത്തി കാട്ടപ്പെടും ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൂറ്റിനുൾ ഒവ്വൊരു ഒരുമയാന്മ കൂറുകൾക്കുറിയ തലപ്പിക്കളിൻ കീഴ് കാട്ടപ്പെടൽ വേണം ഏനിയ മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനത്തിനുള്ളടങ്ങിയുള്ള ആധന പൊറി മറ്റു ഉപാനം മുഴുവനായിപ്പെട്ട് മികയിൻ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റും വേണ്ടത്തുക്കാന ലാമല നട്ടം പൊതുവാ വേണ്ടത്തുക്കാന മൊത്തം മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനം പേരിൻ കീഴും ഉള്ളടക്കപ്പെടും ആധനം പൊറി മറ്റു മുഴുവനായി പെട്ടി മികയിൽ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റും ആണ്ടുക്കുറിയ ലാവം പൊതുവാക മൊത്തം മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനത്ത് പേര് കരുമയാണ് ആണ്ടുക്കുറിയ ലാവം ഏനിയ മുറ്റുമടങ്ങിയ മാറും മീൾമായിപ്പിടി മികയിൻ മാറ്റങ്ങൾ ഉരുമയാമ മാറ്റക്കൂറിലുള്ള മീൾമായിപ്പിടി ഒതുക്കത്തുടനും ആണ്ടുക്കുരിയ ലാഭം നിർദ്ധിത വരുമാനത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തും ചുണ്ടനെ ആണ്ടുക്കുരിയ മൊത്തം മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനം വരയേക്ക് എഴുതിയേക്ക് നിങ്ങൾ മീൾമായിപ്പിടി മികയോ കുറയോ മീൾമായിപ്പിടി ഒതുക്കത്തിൽ ശീലാക്കുവീങ്ങൾ പ്ലസിനെ കൂട്ടുവീങ്ങൾ മൈനസിനെ കളിപ്പീങ്ങൾ ആണ്ടുക്കുരിയ ലാഭത്തെ കൊണ്ട് നിർദ്ധിയേറ്റ വരുമാനത്തൊക്കെ പോടുവീങ്ങൾ ശരിയാണ് അപ്പം അരക്കിയടം കാളപ്പോതി കമ്പനീൻ്റെ ഉരുമയാണ്മ സാധാരണ പങ്ക് മൂലം ഒതുക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടെ മാറ്റങ്ങളെ കാട്ടക്കൂടിയ തയ്യാറിക്കുന്നത് അന്ന് ഒരുമയാന്മയെ മാറ്റക്കൂട്ടായിരിക്കും സാധാരണ പങ്ക് വളം കണ്ടാൽ സാധാരണ പങ്ക് മൂലം കൂടി മൊത്തം കൂടും ഉരുത്ത് വളം കണ്ടാൽ അതും സാധാരണ പങ്ക് മൂലം കൂടി മൊത്തം കൂടും നിർത്തിത്ത വരുമാനത്തിലെ പൊതുവൊതുക്കത്തെ മൂലമാക്കിയിട്ട് എന്ത് ഒതുക്കം മൂലമാക്കപ്പെടുന്നു അന്ത ഒതുക്കം കളിക്കപ്പെട്ട് സാധാരണ പങ്ക് മൂലം കൂടും പൊതുവൊതുക്കത്തിൽ മാറ്റം കണ്ടാൽ നിർത്തിയേറ്റ വരുമാനത്തിലെ കളിച്ച് പൊതുവൊക്കത്തിലെ കൂട്ടുവാം അടുത്തത് സെലത്തിയുടെ കാലപ്പങ്കളാവും നിർത്തിയേറ്റ വരുമാനത്തിലെ കളിച്ച് മൊത്തത്തിലെയും കളിപ്പം അടുത്തത് ആണ്ടുക്കുരിയ മൊത്തം മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനം എന്ന് സുന്നാൽ ആണ്ടുക്കുരിയ മൊത്തം മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനം എന്നാൽ ഏകദേശം തെരിയും മുകൾക്ക് മീൾമായിപ്പിട്ട് മികയ് മീൾമായിപ്പിട്ട് ഒതുക്കത്തെ കീഴയും ആണ്ടുക്കുരിയ ലാഭം നിർത്തിയേറ്റ വരുമാനത്തെയും കാട്ടപ്പെട്ട് മൊത്തത്തിൽ കയറാൻ ആണ്ടുക്കുരിയ മൊത്ത മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാനം കാട്ടപ്പെടും അടുത്ത നാലാമത് കാസുപ്പാച്ചൽ കൂറ്റു അതേക്കിനെ ഞാൻ തേച്ചി പരണ്ടിലതാൻ പഠിപ്പം കമ്പനി പിന്നൊക്കെ പഠിപ്പം അത് പക്കം തോണ്ടിട്ടിട്ടില്ല കലണ്ടറി ആപ്പാണ് പഴയ അതിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിൽ അപ്പിടിയേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെ മാറ്റം കരുത്തിയില്ല ആവേ അത് കമ്പനി പിന്നൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ വരും മണിക മോനും കണക്കിട്ട് കാളപ്പോതിന് കാസും കാസുക്ക് സമനാണ് എവിടെയെങ്കിൽ അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള കാസും താൽക്കുറ്റി നാണ കയ്യിലുള്ള കാസും താൽക്കുറ്റി നാണയം ചൊല്ലുവോ അതേമാതിരി വങ്കിയിലുള്ള കേളി വെപ്പുള്ള പണമും മറ്റേ ത്രേസ മൂന്ന് മാസം ത്രേസരി ഉണ്ടിയ ഉയന്ത തിരുവേത്തന്മ ഓടിയതും വിരവാ പണമാ മാറ്റം കൂടിയതും അവ്വാറ് പണമാ മാറ്റുമ്പോൾ അത് ആപത്ത് കുറവാണെന്നുമാണ് കുറുങ്കാലം മുതലുകൾ ആപത്ത് കുറവാണെന്നുമാണ് കുറുങ്കാലം മുതലുകളെ ചൊല്ലുവോ കാസ് സമനാണയെന്ന് ചൊല്ലുവോ അപ്പം കാസയും കാസുക്ക് സമാന വിടിയങ്ങളും ഉറവാക്കപ്പെടുന്ന നടപടിക്കുകളെയും മറ്റും ഈ കാസുപ്പാച്ചാൽ പയൻപെടുത്തപ്പെടുന്ന നടപടിക്കുകളും കാസുപ്പാച്ച കൂറ്റാണത് വെളിപ്പെടുത്തി കാട്ടപ്പെടും ഇത് ഇലങ്ങക്കണ ഏള് വെഞ്ഞാന ഇലങ്ങക്കണ ഏള് സരി അല്ല മാറ്റക്കരത്തോന്നുമില്ല ആ പഴയ ഹൈറ്റ് ബുക്കിൽ എന്നെ ഇരിക്കും അതേപടി അതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊള്ളുമോ കാസുപ്പാച്ച കൂറ്റേനും നിയമത്തെ ക്യാമയെ തയ്യാറിക്കപ്പെടുന്ന മുറയിനെ ആശ്രയ കൈനൂലിൽ പക്ക ഇളക്കം തോന്നിയിട്ട് കലണ്ടറി ആടപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് കൈറ്റ് ബുക്കിന് ഇറക്കി തമിഴ് പിടിയത്ത് നിങ്ങൾ പാത്ത് കൊള്ളാം കുറിപ്പക്കായ് ലാവമല നട്ടമറ്റം ഏനിയ മുറ്റുമടങ്ങിയ വരുമാന കൂറ്റ് നിതിലമേ കൂറ്റ് ഒരുമയാമ മാറ്റ കൂറ്റ് പോണ്ട് കൂറ്റുക്കളിൻ മുൻപക്കത്തിൽ പൊളിപ്പാ കാട്ടപ്പെട്ട ഉരുപ്പടികൾക്കുറിയ മുൻപക്കം ഉണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത വിടയങ്ങൾക്കുറിയ വിടയങ്ങൾ ഉരുപ്പടികൾക്കുറിയ ഇലങ്ങനെ കണക്കിട്ട് നിയമത്തിനുള്ള ചേർക്കപ്പെടുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ല തീരുമാനമെടുക്കും പിരിവിനർക്ക് തേവിയാണെങ്കിൽ കരുതേണ്ട വെളിപ്പെടുത്ത വേണ്ടി ഏനിയ പിരിവാനത്താവുകൾ കുറിപ്പുകൾ ഇനപ്പെടും അപ്പം ലാവമല നട്ടമറ്റം ഏനിയ മുറ്റുമടങ്ങിയ വരമാക്കൂറ്റ് നിധിലമേ കൂറ്റ് ഒരുമയാമ മാറ്റൽ കൂറ്
விரிவான தவறுகளை இந்த குறிப்புகள் காட்டி காட்டினிக்கு வரிக்கு முன்னான லாபத்தை கணிப்பது கவனத்துக் கொள்ள வேண்டிய உருப்படியான ஆதன பொறிமைப்பு உபாதனம் தொடர்பான விரிவான தகவல் தந்திருக்கு சரியானே ரைட் இப்பொழுதுதான் விஷயம் இப்போ நோம்பலாக நாங்கள் வரிக்கு முன் லாபம் கணிக்கிறதுக்கு என்னென்ன விடயங்கள் தேவை வரிக்கு முன் லாபத்தை கணிப்பதற்கு போட்டிருப்போம் கணக்காய கடனம் அதே மாதிரி ஆதனம் பொறுமை ரூபான பெருமான தேய்வு என்ன வரிக்கு முன் லாபம் ஆதனம் பொறுமை ரூபான பெருமான தேய்வு இயக்குன கடனம் சொத்தினை பயன்படுத்த உரிமை தேய்வு சம்பளங்கள் இபிஎஃப் இடிஎஃப் செலவினங்கள் இதிலெல்லாம் இந்த வரிக்கு முன்லாம் நான்கு விடயங்கள் கட்டாயம் கொடுக்கும் ஒன்றுக்கு ஒரு ஒன்று ஒன்று கேரப்புள்ளி படி ரெண்டு விடிய நாலு விடயங்கள் இருந்தால் தான் ரெண்டு புள்ளி கிடைக்கும் தான் இருக்கிய சொண்டில் வந்த விடயம் இனி நாங்கள் தேச்சி மட்டம் பயணம் ஒம்பது போகிறோம் புது விடயங்கள் மாற்றங்கள் வாடிக்கையாளருடன் ஆன வாடிக்கையாளுடனான ஒப்பந்தங்களில் இருந்தான வருவாய் வாடிக்கையாவுடனான ஒப்பந்தங்களில் இருந்தான வருவாய் இதான் அங்கே வருமானம் என்றது நீங்கள் இப்போ அது புது டேர்ம்ஸ் இந்த சிறிலங்கா ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிஃப்டீனில் ரிவென்யூ ஃப்ரம் கண்ட்ராக்ட் வித் கஸ்டமர்ஸ் அந்த வாடிக்கையாவுடனான ஒப்பந்தங்களில் இருந்தான வருவாய் இதில் நாங்கள் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் வாடிக்கையாளை ஏற்படுத்த கொண்ட ஒப்பந்தங்கள் தன்மையை விளக்குவர் நியமத்துக்கு ஏற்ப வருவாயை விளக்குவர் நியமத்துக்கு ஏற்ப வருவாய் என்ற என்ன விளங்கிக் கொள்வியோ வருவாய் இனங்கானும் படிமுறை ஐந்து மாதிரியை விளக்குவர் வருமானத்தை அடையாளப்படுத்துகிற ஐந்து படி மாதிரிகள் அடுத்த வருமானத்தை இனங்கானுகின்ற சந்தர்ப்பம் மற்றும் அளவிடுகின்ற முறை என்பவற்றை விளக்குவர் இந்த விடயங்கள் இதுக்க பார்க்க போகிறோம் பிரதான பதங்களும் எண்ணக் கருக்களும் எண்ணக் கருப்படாமல் வாடிக்கையாளனான ஒப்பந்தங்கள் இருந்தான உருவா என்ற வருவாய் இதில் அறிமுகம் உள்ளடக்கம் இனங்காண்பதற்கான அடிப்படை நியதிகள் வேற அஞ்சு படிமுறை மாதிரிகள் இவ்வளோ தெரிஞ்சா இந்த பாடம் ஓகே நியமத்தின நோக்கம் என்ன சொல்லப்படுது என்றால் நிறுவனம் ஒன்று வாடிக்கையாளன் ஏற்படுத்தி கொள்கின்ற ஒப்பந்தங்களினால் உருவாகின்ற காசு பாச்சல்கள் மற்றும் வருவாய்களின் தன்மை பெருமதி நேரம் நிச்சயமற்ற தன்மை என்பன தொடர்பில் நிதிக்கூட்டுக்களை பயன்படுத்துகின்றவர்களுக்கு அது நிதிக்குற அக்கறை கொள்ளும் தரப்பினர் பார்த்துட்டோம் அந்த அக்கறை தரப்பினருக்கு பயனுள்ள தகவலை அறிக்கைப்படுத்துவதற்கான தத்துவங்களை வழங்கல் நியமத்தின் நோக்கமாகும் அப்போ நியமத்தின் நோக்கம் என்னென்றால் நிறுவனம் ஒன்று வாடிக்கையாளன் ஏற்படுத்தி கொள்கின்ற ஒப்பந்தங்களினால் உருவாகின்ற காசு பாய்ச்சல் என்ன மாதிரி வருவாயுன்ற தன்மை என்ன மாதிரி பெருமதி என்ன நேரம் என்ன நிச்சயமற்ற தன்மை என்பனை தொடர் என்பன தொடர்பில் நிதிக்கூற்றை பயன்படுத்துகின்றன எங்கே சொன்னால் ஏனைய கடன் கொடுத்தவர்கள் ஏனைய வழங்குனர்கள் சாத்தியமான என முதலீட்டாளர்கள் அவங்க சாத்தியமாக முதலீட்டாளர்களுக்கு தேவையான தகவலை வழங்குகிற நோக்கின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் நிதிக்கூற்றை பயன்படுத்துவதற்கு தகவலை வழங்குவோம் சரியானே ரைட் வருவாய்க்கான வரவிலக்கணம் நிறுவனம் ஒன்றின் பொதுவான செயற்பாடுகளின் ஊடாக உருவாகின்றது வருமான சொல்லுவோம் வணிகம் ஒன்று என்ற பொதுவான செயற்பாடின் மூலம் உருவாகின்றதை சொல்லுவோம் வருமானம் ஒன்று சொல்லுவோம் வணிகம் ஒன்று என்ற பொதுவான செயற்பாடின் மூலம் உருவாகின்றதை சொல்லுவோம் வருமானம் நான் அங்கே சொல்லப்பட்ட வருமானம் பார்த்தனாங்க இங்கே சொல்லுது நிறுவனம் ஒன்றின் பொதுவான செயற்பாடுகளின் ஊடாக வணிகம் ஒன்று இயல்பாக தன் இயங்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு சேவை வருமானம் கிடைக்கலாம் பொருட்கள் விற்பனை மூலம் வருமானம் கிடைக்கலாம் அப்போ அப்படி கிடைக்கின்ற வருமானங்கள் மூலம் உழைப்பது அப்போ பொதுவான செயற்பாடுகள் என்பது நாலாந்த வியாபார நடவடிக்கைகள் அசுவை வணிகமாக இருக்கலாம் அதில் பொருள் விற்பனை செய்கிற வணிகமாக இருக்கலாம் வணிகம் ஒன்றின் பொதுவான செயற்பாடுகளின் ஊடாக உருவாகின்ற வருமானம் இதுவாகும் பொதுவான செயற்பாடுகள் என்பது நாலாந்த வியாபார நடவடிக்கைகள் அல்ல செயற்பாடு நடவடிக்கையின் மூலம் உருவாகின்ற விடயங்களாக இருக்கு சரியான 
பொதுவான நடவடிக்கை என்பது நாலாந்தம் அந்த கம்பெனி செயற்பாடின் மூலம் உருவான விடயம் அந்த அஞ்சு படிமுறை மாதிரிகள் இதான் இந்த பாடத்தின் முக்கியமான விடயங்கள் அஞ்சு படிமுறை மாதிரிகள் என்ன அந்த அஞ்சு படிமுறை மாதிரிகள் இருக்கிற விடயங்களை பார்க்கணும் ஒரு வருமானத்தை அடையாளப்படுத்தும் போது வருமானத்தை இனம் காணும் போது அஞ்சு படிமுறை மாதிரி எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் பதினஞ்சு நியமத்துக்கு ஏற்ப வருவாய் ஒன்றை அறிந்து கொள்வதற்கு அஞ்சு படிமுறைகளை கொண்ட மாதிரி ஒன்று முன்வைக்கப்படலாம் அப்படிமுறை முதல் பின்வருமா முதலாவது படிமுறை வாடிக்கையாவுடனான ஒப்பந்தம் ஒரு ஒப்பந்தத்தை அடையாளப்படுத்தும் இப்போ நான் கஸ்டமரோட திருமணம் என்ற கஸ்டமரோடமே கொண்ட ஒப்பந்தம் என்ன என்ன அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கு வாடிக்கையாவுடனான ஒப்பந்தம் அதில் ஒப்பந்தங்களை அடையாளம் காணும் ரெண்டாவது படிமுறை ஒப்பந்தங்களில் உள்ள செயத்திறன் கடப்பாடினை அடையாளம் காணும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் என்ன செயத்திறன் கடப்பாடு இருக்கோ அந்த கடப்பாடினை அடையாளப்படுத்துறது அப்போ ஒப்பந்தங்களில் உள்ள சேத்திரன் கடப்பாடினை அடையாளம் காணும் அடுத்த மூன்றாவது படிமுறை கொடுக்கல் வாங்க விலையினை தீர்மானித்த கொடுக்கல் வாங்க விலையினை தீர்மானித்த என்ன கொடுக்க வாங்க விலை என்பதை தீர்மானிக்கும் நாங்கள் இணங்கி கொண்ட விலை கஸ்டமரோட இணங்கி கொண்ட விலை என்ன கொடுக்கல் வாங்க விலையினை என்ன சொல்லணும் தீர்மானிக்கும் நாலாவது படிமுறை தனித்தனியான விற்பனை விலை அடிப்படையில் கொடுக்கல் வாங்க விலையினை ஒதுக்குதல் அதில் கொடுக்கல் வாங்க விலையினை பகிர்வு செய்தன்னு சொல்லலாம் நான் படிக்கணுங்க கொடுக்கல் வாங்க விலையினை பகிர்வு செய்த ஐந்தாவது வருமானங்களை இனங்கான வருமானத்தை இனங்கான அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பேப்பரில் பின்வரும் பதங்களை வரவிலக்கணப்படுத்தணும் சொல்லி போட்டு இந்த கொடுக்கல் வாங்க விலையை தீர்மானித்தலும் வருமானத்தை இனங்கானம் வந்து அப்போ அந்த நேரம் ஃபஸ்ட் டைம் என்றபடியால் நிறைய பேர் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணேன் பிறகு பிறகு எப்படி என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பேப்பரில் சரி பிள்ளையில் கேள்வி போட்டு சரி பிள்ளை இது சம்மந்தமாக அமைக்கப்பட்டு எஸ்எல்ஆர் பதினஞ்சு ரூபா பின்வரும் கூட்டுக்களை சரி பிள்ளைய திரு சரியா பிள்ளையான்னு கூற சொல்லி சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயும் இருபத்தி ரெண்டுலேயும் இது சம்மந்தமாக வார கேள்விகள் போடப்பட்டது இப்போ கொடுக்கல் வாங்க விலையை பா அந்த ஒதுக்குதலில் பயிர் செய்ய தொடர்பாக இந்த விடயம் வரிஞ்சைக்கு வரையலை முஸ்லீம் வரலாம் வரவிலக்கணத்தில் மூன்றாவதும் அஞ்சாவதும் வந்தது படிமுறையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதலாவது படிமுறை ரெண்டாவது படிமுறை அஞ்சாவது படிமுறை மூன்றாவது படிமுறை சம்மந்தமாக வந்தது நாலாவது படிமுறை சம்மந்தமாக இது வரைக்கும் பேப்பரில் தற்போது வரைக்கும் வரையலை இதே வரைக்கும் காலத்தில் நீ வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இதில் கணக்கு வந்தது இது வகை முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதில் நாங்கள் பயிற்சி பார்த்தோம் என்ன சரி சரியா முதலா படிமுறை என்ன வாடிக்கையாவுடன் இப்போ நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று விற்கிறேன்டா ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் குளிர்சாதனை பற்றி விற்கிற தொடர்பாக ஏன்னா வாடிக்கையாவுடன் மேற்கொண்ட ஒப்பந்தம் என்ன யார் யாருக்கு இடையில் மேற்கொண்ட ஒப்பந்தம் சரி அப்போ வாடிக்கையாவுடன ஒப்பந்தம் அதில் ஒப்பந்தத்தை அடையாளம் காணுதல் ரெண்டாவது படிமுறை ஒப்பந்தங்கள் உள்ள சேத்திரம் கடப்பாடு என்னென்ன அப்படி நான் விற்பனை செய்தால் வாடிக்கையாளுக்கு நான் என்னென்ன கடப்பாடு செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டிய கடப்பாடுகள் என்னென்ன அடையாளம் காணல் மூன்றாவது படிமுறை கொடுக்கல் வாங்க விலையினை தீர்மானிக்கணும் கொடுக்கல் வாங்க விலையினை தீர்மானிக்கணும் நாலாவது படிமுறை அந்த கொடுக்கல் வாங்க விலை என்ன தீர்மானிக்கப்பட்டதோ அந்த கொடுக்க வாங்க விலையில் ஒரு பொருளுக்கான விற்பனை விலை எம்பெரும் சே வளங்கள் வருமானம் பெறும் கொடுக்க வாங்க விலை பொருள் விற்கிற விற்க வருமானம் சேவை வளங்கள் என்பது பகுதி பகுதியாக தான் வருமானமாக நாங்கள் காணுவோம் அவை இது நாலு ஆண்டுக்கு சேவை செய்வோம் என்றால் நாலு ஆண்டுக்குரிய சேவை வருமானத்தை நாங்கள் இனம் காண வேண்டிய வேணும் அடுத்தது அஞ்சாவது படிமுறை வருமானத்தை இனம் காண வருவாயை இனம் காண வருமானத்தை எப்படி நாங்கள் இனம் காணுவோம் அஞ்சாவது படிமுறை வருமானத்தை இனம் காணல் சரியா கேள்வி போவோம்
வரைக்கப்பட்ட சாரங்கன் புதுக்கம் அணியானது இயந்திரம் ஒன்றை மற்றும் பராமரிப்பு செய்ய வழங்குவது தொடர்பில் ஒப்பந்தம் ஒன்றை மேற்கொண்டு அது கையப்பம் விட்டார் வரையறுக்கப்பட்ட சாரங்கன் கம்பெனியானது ஒப்பந்தத்தில் உள்ளபடி ரெண்டு வேடங்கள் இயந்திரத்தை பராமரிப்பு சேவை அதாவது ஒப்பந்தம் சொன்னபடி ரெண்டு வேடங்கள் பராமரிப்பு சேவையை வழங்கப்போதும் இச்சேத்திரன் கடப்பாட்டுக்காக இவ்விரு கம்பெனிகளும் ஏற்றுக்கொண்ட கொடுக்கல் வாங்க விலை ஒன்பது லட்சம் ஆகும் பொருளை விற்கிறதும் பராமரிப்பு சேவை ரெண்டு வருஷத்தையும் சேர்த்து ஒன்பது லட்சம் ரூபா சரி அத்தொகையை வாடிக்கையால் அன்றைய தினத்திலே செலுத்தினார் கஷ்டமாக செலுத்திட்டார் வாடிக்கையால் சாரங்க பொது கம்பெனி வியந்தது மாத்திரம் விற்பதாக இப்போ நான் தனியாக இதை மாத் மாத்திரம் விற்கிற சர்வீஸ் ஒன்றும் கொடுக்கா வழங்குறேன் என்றால் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் விற்கலாம் சரி ஆனால் பராமரிப்பு மாத்திரம் வழங்கும் இரண்டு வேடங்களுக்கு தான் நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு வழங்க முடியும் மேலே தரப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட சாரங்க கம்பெனி இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பில் அஞ்சு படிமுறை மாதிரிக்கு ஏற்ப வேற மாதத்தை அறிந்து கொள்வோம் அஞ்சு படிமுறையும் எப்படி எப்படி வேற போகணும்னு பார்க்கலாம் முதலாம் படிமுறை ஒன்று படிமுறை ஒன்ற பேர் வாடிக்கையாளர் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் அதில் ஒப்பந்தத்தை அடையாளம் காணும் அதில் ஒப்பந்தத்தை இனம் காணும் என்னென்ன ஒப்பந்தம் இனங்கான் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரப்பினருக்கு இடையே பிரிக்கக்கூடிய உரிமைகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் தொடர்பிலான உடன்பாடு ஒப்பந்தமாகும் அப்போ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரப்பினருக்கு இடையே பிரிக்கக்கூடிய உரிமைகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் தொடர்பான உடன்பாடு ஒப்பந்தமாகும் இந்த ஒப்பந்தமானது எழுத்து வாய்மொழி அல்லது நிறுவன நடத்தை மூலம் உருவாகலாம் அப்போ ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரப்பினருக்கு இடையே பிரிவைக்கக்கூடிய உரிமைகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் தொடர்பான உடன்பாடு ஒப்பந்தமாகும் இந்த ஒப்பந்தமானது எழுத்து அல்ல வாய்மொழி அல்லது நிறுவன நடத்தை மூலம் உருவாகலாம் செல்லுபடி ஆகக்கூடிய செல்லுபடி ஆகக்கூடிய ஒப்பந்தம் ஒன்றா செல்லுபடி ஆகக்கூடிய ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தால் மாத்திரமே ஒப்பந்தங்கள் இருந்தான வருமானத்தை இனம் காண வேண்டும் சரியா அப்ப வாடிக்கையாளர் மேற்கொள்ளிக்க பொருள் விற்கிற தொடர்பான வாடிக்கையாளர் உரிமையை மாற்றணும் மற்றது பராமரிப்பு சேவை வழங்க தொடர்பான வருமானத்தை வழங்கும் பராமரிப்பு சேவை தொடர்பான வருமானத்தை வழங்கும் சொன்ன வழங்கிட்டேன் அப்போ ஒன்று பொருளை விற்பனை செய்யணும் எந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குரிய அந்த பராமரிப்பு சேவை வழங்க தொடர்பான கடப்பாடுனே வழங்கும் ரெண்டு வேடத்துக்குரிய பராமரிப்பு சேவை வழங்குவதற்கான கடப்பாடுனே வழங்கும் கடப்பாடுனே வழங்கும் ரைட் வாடிக்கையாளர் ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்திருந்தால் மாத்திரமே நிறுவனமானது வாடிக்கையாளர் மீதான பணத்தினை பெற்றுக்கொள்ளுங்க உரிமை கிடைக்கப்படும் நான் நான் வந்து சொன்னப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தை சொன்னால் தான் நான் வாடிக்கையாளர் என்ன சொல்ல ஓகே நான் ரெண்டும் சேர்த்து வார விலை ஏன் நான் குறைச்சி தான்னு சொன்னால் ரெண்டும் சேர்த்து வார விலை பாருங்க இங்க ரெண்டு லட்சம் அந்த இயந்திரத்தின் தனி விலை பராமரிப்பு தனியாக எட்டுனாலும் பன்னெண்டு லட்சத்தை அவர் ஒம்பது லட்சம் ரூபாக்கு ஓகேன்னு சம்மதிக்கிறபடியா தான் அவருக்கு மூணு லட்சம் ரூபா மிச்சம் வேறு அப்படி கொடுக்கக்கு எனக்கும் லாபம் இருக்கும் இப்போ நோமலாக தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு நாங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம்னு சொன்னால் பெஸ்ட்டாக வேணும்னா ஒரு வண்டி கொடுக்கலாம் வண்டியாக இருக்க எஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் அதுக்கு எஸ்ட்டாக நாங்கள் காசு காட்டும் சொல்லுவா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வரண்டி தேவை என்றால் அதுக்குரிய பேமெண்ட் செய்வோம் விலங்க அந்த அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கெல்லாம் பழுதா போவாது மூன்றாம் வருஷத்துக்கு தான் பழுதா போ போகுதுன்னு நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும் சரியான அவை இது இந்த பயிற்சி நேரம் முடிந்த காரணத்தினால் நாங்கள் அடுத்த இது தொடர்பான விடயத்தை நாங்கள் அடுத்த ஓப்பில் பார்ப்போம் அது தொடர்ச்சியாக டேன் கல்வியோடு இணைந்திருங்கள் என்னுடைய சேவை தொடர்ந்தும் டான் கல்வியுடன் இணைந்திருங்கள் அதன் மூலம் உங்களுடைய பயனை நீங்கள் பேட்டுக்கொள்ளலாம் அவை மீண்டும் அடுத்த ஒரு சந்திக்கும் வரை விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் உங்கள் கணக்கிட்ட ஆசிரியர் பாலையன் நன்றி வணக்கம் கல்வி டிவியில்
புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்